আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ মাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি তামান্না নাহিদ খান শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম সাফ শিরোপা জয়ী নারী ফুটবলারদের বিমান বন্দরে রাজসিক সংবর্ধনা খোলা ছাদ বাছে বাসে বাফুফে নেওয়া হয় চ্যাম্পিয়নদের রাস্তায় উচ্ছস্থ জনতার উল্লাস 2030 সালের মধ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে 50% নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়েছে বাংলাদেশ জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী আন্দোলনের নামে রাজপথে আবারো সন্ত্রাস সৃষ্টির পায় তারা করছে বিএনপি বললেন ওবাইদুল কাদের ভীতি প্রদর্শনে সরকার সিদ্ধ হস্ত অভিযোগ মিটা ফকরুলের চলতি অর্থবছরে 6.6 শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে এডিবি মূল্যস্ফীতির হার থাকবে 6.7 শতাংশ দর্শক শুনছিলেন শিরোনাম এবার বিস্তারিত শুরুতে সাফ জয়ী নারী ফুটবলারদের খবর দেশে ফিরল সাফ শিরোপা জয়ী নারী দল নেপালের কাঠমান্ডু থেকে দুপুর একটা পঞ্চাশ মিনিটে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নারী ফুটবলারদের বহনকারী বিমানটি অবতরণ করে বিমানবন্দরেই বাংলার বাঘিনীদের রাজস্বিক সংবর্ধনা প্রদান করে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এ সময় প্রতিমন্ত্রী জাহিদ আহসান রাসেল ক্রীড়া সচিব সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বাংলার বাঘিনীদের ফুলের মালায় বরণ করে নেন আনন্দ ঘন মুহূর্তটিকে কেক কেটে উদযাপন করা হয় সেখান থেকে সাফ জয়ীদের ছাদ খোলা বাসে কাকলি জাহাঙ্গীর গেট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বিজয় সরণী তেজগাঁও কাকরাই আরামবাগ মতিঝিল শাপলা চত্বর হয়ে নেওয়া হয় বাফুফেতে এ সময় বাসে প্রতিমন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন চ্যাম্পিয়নদের বরণ করতে বিমানবন্দর সহ আশেপাশের সড়কগুলোতে জড়ো হয়েছিলেন হাজার হাজার উচ্ছ্বসিত জনতা সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ময়মসিংহের ধোবা উড়া উপজেলার কলসি সিন্দুর গ্রামে বইছে আনন্দের বন্যা সেই আনন্দের অংশীদার হতে বিকেলে ময়মসিংহের বিভাগীয় ও জেলা প্রশাসন ছুটে যায় সেই গ্রামে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার আনোয়ার হোসেন ও অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পুলক কান্তি চক্রবর্তী নারী ফুটবলারদের পরিবারকে ফুলের শুভেচ্ছা জানান এবং প্রত্যেক পরিবারকে পঞ্চাশ হাজার টাকা করে আট জনের পরিবারকে শুভেচ্ছা অনুদান প্রদান করেন এ সময় ধোবা উড়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফৌজিয়া নাজনিন উপস্থিত ছিলেন কর্মকর্তারা জানান নারী ফুটবলারদের ময়মসিংহ জেলা প্রশাসন সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে আজকে যারা এই বাংলাদেশকে একটা অনন্য ইতিহাস গড়ে বিশ্বের বুকে আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই তাদের পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং গর্বিত এবং এই আনন্দকে শেয়ার করার জন্য আজকে কিন্তু আমরা এখানে এসেছি অন্যান্য প্রসঙ্গ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন দু সালের মধ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে পঞ্চাশ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়েছে বাংলাদেশ জাতিসংঘের প্ল্যাটফর্ম অফ হিউম্যান লিডারশিপ আয়োজিত আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী বলেন সব ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বাংলাদেশের অগ্রযাত্রার মূল মন্ত্র এছাড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক কমিশন ইউএনএইচসিআর এর কমিশনার ফিলিপ পো গ্রান্টি নিউ ইয়র্ক থেকে আরও জানাচ্ছেন মল্লিকা খান প্রধানমন্ত্রী নিউ ইয়র্ক আসার পর প্রথম দিনেই অংশ নিয়েছেন কয়েকটি বৈঠকে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনারের সাথে বৈঠকে রোহিঙ্গাদের বর্তমান চিত্র তুলে ধরেন দ্রুত তাদের মিয়ানমারে প্রত্যাবাসনে জাতিসংঘের জোরালো ভূমিকা আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিউ ইয়র্কের স্থানীয় সময় বেলা বারোটায় স্লোভেনিয়ার প্রেসিডেন্ট বরুদ পাহারুর সাথে বৈঠকে দুই দেশের অর্থ সামাজিক উন্নয়নে বিনিয়োগের প্রস্তাব দেন প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘভুক্ত দেশগুলোর শীর্ষ নারী নেতৃত্বদের নিয়ে জাতিসংঘের সাতাত্তম সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের সাইডলাইনের বৈঠকে অংশ নিয়ে বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়ন নিয়ে কথা বলেন 
all the country where women leaderships lead the country they managed this covid 19 pandemic very well rather than other i don't want to mention who but <laughs> <laughs> i think i should not but if you notice that only women leadership they could manage very well sheikh hasina bolen je kono sankote sobche beshi khote shikar hon narira ar e karone sankot mukabala korar khetre siddhanto grohon prokriyay tader ongsho grohon joruri fund goes to mothers directly through banking system or mobile system that way we ensure women leadership which is very very important রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেও নারী নেতৃত্ব ও সর্বস্তরে নারীদের অংশগ্রহণে ক্ষমতায়নে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ যার ফলে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের পথে হাঁটছে বাংলাদেশ অর্জিত হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন এমনটা বলছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মল্লিকা খান মাই টিভি নিউ ইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন আন্দোলনের নামে রাজপথে আবারও সহিংসতা ও সন্ত্রাস সৃষ্টির পায় তারা করছে বিএনপি ওবায়দুল কাদের আজ সচিবালয়ে তার দপ্তরে ব্রিফিংকালে এসব কথা বলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করে নিজেদের দলকে দুর্নীতিবাজদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত করেছে বিএনপি তিনি আরও বলেন বিএনপি কখনো কোনো দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সাহস দেখাতে পারেনি বিএনপি যখন দুর্নীতি নিয়ে বড় বড় কথা বলে তখন মানুষ হাসে বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের আন্দোলনের নামে বিএনপি রাজপথে আবারও সহিংসতার সন্ত্রাস সৃষ্টি পায়তারা করছে আজকাল তাদের নেতা কর্মীদের হাতে বাঁশের লাঠির সাথে জাতীয় পতাকা দেখা যাচ্ছে এটা কিসের আলাম এটা কি জাতীয় পতাকার অবমান না ন বিএনপি দুর্নীতি বিশ্ববেদিত গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করে তারা নিজেদের দলকে দুর্নীতিবাদদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত করেছে কখনো কোনো দুর্নীতিবাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সাহস তার বিএনপি যে স্বাধীনতা বিরোধী তা দলটির নেতাদের বক্তব্য প্রমাণ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তারা আবারও পাকিস্তানে ভাব ধারায় ফিরে যেতে চায় বলে মন্তব্য করেন তিনি শহীদ মিনারে সাংস্কৃতিক জোটের মানববন্ধনে এসব কথা বলেন তথ্যমন্ত্রী দেশ বিরোধী সব অপশক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানান ড হাসান মাহমুদ তার বসত ভিটায় বসে কিভাবে বলে যে পাকিস্তান আমলে ভালো ছিল অর্থাৎ পাকিস্তানে ভালো ছিল এই বিএনপি যখন প্রমাণ করেছে তারা স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি চেতনায় পাকিস্তানকে লালন করে আবার পাকিস্তান বানানোর স্বপ্ন দেখে সুতরাং তাদেরকে সমস্ত জায়গায় প্রতিহত করা হবে ভীতি প্রদর্শনে সরকার সিদ্ধ হস্ত বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফরকুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন সরকার মুখে এক কথা বলে কিন্তু বাস্তব চিত্র ভিন্ন সকালে গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন তথ্য সংগ্রহের নামে পুলিশ মাঠ পর্যায়ে বিএনপি নেতাকর্মীদের তালিকা তৈরি করছে বলে অভিযোগ করেন বিএনপি মহাসচিব দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত পুলিশ বিএনপি সহ বিরোধী দলীয় নেতা কর্মীদের ব্যক্তিগত তথ্য সংগ্রহ করার নামে হয়রানি করছে এবং দেশে বিরাজমান ভয়ের পরিস্থিতিকে আরও আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে চলতি দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে ছয় দশমিক ছয় শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি সংস্থাটির মতে অভ্যন্তরীণ ভোগ ব্যয় বা সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা কমে যাওয়া এবং রপ্তানি ও রেমিটেন্স প্রবাহের দুর্বলতায় গত অর্থ বছরের চেয়ে এবার বৃদ্ধি কম হবে একই সময় মূল্যস্ফীতির হার থাকবে ছয় দশমিক সাত শতাংশ রাজধানীর শেরে বাংলা নগরের এডিবির ঢাকা কার্যালয়ে প্রকাশিত এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুকে এসব তথ্য জানানো হয়
help with some of the sort of needs. Yeah. Dasho meche biroti fira eshe jana po. Japani nagori kuniyo hosi hotta mamla hai chart GMB shado shir mitu ronde rai high court e bahal ek jon khalas. दशक आवारों शागुतों अब तारे देखते हैं माइट विशांग पर रंगपुरे जापानी नागौरी कुनियो होसी होता डाई निशुत्थ घोषित शंकुचुन जेम विचार चोंगीर मृत्यु दंडो बहाल रखे चेन हाई कोर्ट तबे मृत्यु दंडो प्राप्त है काशमी के खालाशो दिए चेन आदलों आशमी दे डेथ रेफरेंस एवं अपील शुनानी 2015 সালের 3 অক্টোবর জাপানি নাগরিক কুনিও হোসিকে রংপুরের কাউনিয়া উপজেলার আলোটারি এলাকায় গুলি করে হত্যা করে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জেএমবির সদস্যরা ওই ঘটনায় করা মামলায় 2017 সালের 28 ফেব্রুয়ারি রংপুরের বিশেষ জজ আদালত পাঁচ জঙ্গিকে মৃত্যুদণ্ড দেন আসামিদের ডেথ রেফারেন্স এবং আপিল শুনানি শেষে হাইকোর্টের রায়ে বহাল রাখা হয় চার আসামির মৃত্যুদণ্ডাদেশ হাইকোর্টের এই রায় জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে চরম একটি বার্তা বলে মনে করছে রাষ্ট্রপক্ষ আসামি চারজনের फांसी আদেশ বহাল রাখেন মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশন এই সকল জঙ্গি সংগঠনের সকল সদস্যদের বিরুদ্ধে একটা কঠোর বার্তা প্রদান করতে চায় চেয়েছি যে তারা কেউ বিচারের উদ্যোগ নেয় মামলার পাঁচ আসামির মধ্যে ইসহাক আলী নামে একজনকে খালাস দেন হাইকোর্ট তবে এই খালাসের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার কথা জানায় রাষ্ট্রপক্ষ বাকি জনের জন্য খালাস দিলেও আমরা এটার ব্যাপারে উচ্চ আদালতের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করব ড্যানি ত্রং মাই টিভি रेल पथ मंत्री महमूद नूरुल इस्लाम शुजन बोलते हैं राजनीति, अर्थनीति और शासन व्यवस्था है। जातीर पीता राजदूषण के प्रतिफलित करे शामरित हो शोनर बांग्ला गोरे तलार शंग्राम और बहुत रखते जोगो नेत्रित हो और जानो कोने कठोर पुरी श्रमेर बिकाल पोने। बुधवार राजधानी मीरपुरे नेशनल � कैपस्टोन कोर्स से शामिल पने थे। शानदार पोत्रों बीतरों ने अनुष्ठाने एक अथवा बालें थी ने। अनुष्ठाने शाफलता शाथे कोर्स शाम्पोन ने करा फेलों देर क्रेस्ट और शानदार प्रदान करा है। अंतर्जातिक शाम्प्रोदाय दायित्वशील शादोशो बांग्लादेश के मौजूदा राष्ट्रों ने रेखे विभिन्न शामुशा हमारे एसएससी परीक्षा दिनाचपुर शिक्षा बोर्ड एर गोनीत पदार्थ विज्ञान कृषि विज्ञान और राष्ट्रीय एर परीक्षा स्थगित करा हुए थे। शौकाले ऐसे विषय परीक्षा स्थगित एर कथा जाने हुए थे शिक्षा मंचनालय। कुड़िग्रामेर भुरंगा मारी थे प्रश्नों फाशेर ओभी जोगे ऐसे विषय परीक्षा स्थगित करा हुए थे এদিকে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে ভুরাঙ্গামারি থানায় একটি মামলা হয়েছে এই ঘটনায় নেহালউদ্দিন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কেন্দ্র সচিব লুৎফর রহমান সহ একই বিদ্যালয়ের শিক্ষক জোবায়ের হোসেন ও রাসেল মিয়াকে আটক করেছে পুলিশ দেশের 20 জেলার নদী বন্দরকে সতর্ক সংকেত দিয়েছে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর সেই সঙ্গে জেলাগুলোর উপর দিয়ে ঝড় হাওয়া সহ বজ্রপাতের আভাস দেওয়া হয়েছে আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে দুপুর 1টা পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ নদী বন্দরগুলোর জন্য আবহাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে এই পূর্বাভাসে রংপুর দিনাজপুর রাজশাহী পাবনা বগুড়া টাঙ্গাইল ময়মনসিংহ ঢাকা ফরিদপুর মাদারীপুর যশোর কুষ্টিয়া খুলনা বরিশাল পটুয়াখালী নোয়াখালী কুমিল্লা চট্টগ্রাম কক্সবাজার এবং সিলেট জেলার উপর দিয়ে चौलीस तक के पांच चार किलोमीटर बेगे दम का हवा शो हो झाड़ो बोए जाते पारे ऐसे उप इलाका नोदी बांदर के एक नंबर शादर को शंके देखते बाला हुए थे एबार नगर दर्पण चारों कोष्टे आते हैं ढाका दक्षिण सिटी कॉरपोरेशन के नोबिन बाग मोमिन बाग और मासूम हांजरी इलाका मानोश रास्ता खोड़ा खोड़ी जला� দীর্ঘদিন থেকে সীমাহীন দুর্ভোগে আছে ওই এলাকার মানুষ বেহাল রাস্তায় ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ও অ্যাম্বুলেন্স ঝুঁকতে তো পারছেই না মানুষ চলাচল করতে পারছে না এই রাস্তা দিয়ে এসএম খোরশেদ আলমের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন হাসান বিশ্বাস ও সাগর আহমেদ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের 23 ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের 3 নম্বর ওয়ার্ডের নবীনবাগ মুমিনবাগ ও মাসুম ভান্ডারি এলাকার রাস্তার চিত্র এটি 
রাজধানীর পূর্ব রামপুরায় কয়েক লক্ষ লোকের বসবাস রাস্তা খোঁড়াখুড়িতে চরম দুর্ভোগে কাটছে তাদের দিন রাস্তার পরিস্থিতি খুবই খারাপ ডাইরেক্ট মানুষের মল এগুলি একদম রাস্তায় বাসে রাস্তাঘাটের জন্য বাইরে তবে না এই পানি বাসায় যায়া মশার কামড়ে ডেঙ্গু রোগ হয়ে গেছে আমার পায়ে ভাঙে গেছে আড্ডি আড্ডি ভাড়া আসতে পারি না এই যে এনে পড়িয়া অসুস্থ মানুষরা যাইতে পারে না প্রেগন্যান্ট মহিলারা যে যাবে এইখানে অসুস্থ হয়ে যায় এক কিলোমিটার সড়ক জুড়েই এখন নানা খানাখন্দ জলাবদ্ধতা ও সরু রাস্তা একটি গাড়ি চললেও আরেকটি চলতে পারে না এই সড়ক দিয়ে এমন রাস্তায় ঝুলন্ত তারের কারণে চলাচল করতেও ভয় পাচ্ছেন মানুষ তার ঝুলে থাকায় প্রায় বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের সম্মুখীন হচ্ছেন তারা বিদ্যুতের তার লোক হাঁটে গেল তার মাথায় বাজে এদিন বৃষ্টি হয়েছিল দোকানদার সাসার দোকানদারি করতেছে শর্টকাইয়া আস এই এবারে হাসপাতাল লিয়ে গেছে এলাকাটি নানা সমস্যায় জর্জরিত থাকলেও দেখা মিলছে না স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের আমাদের কমিশনার আমাদের এলাকা আশপাশ আমরা পানি ভিতরে এই যে কখনো পানি পারে আমরা আসলাম বোটের টাইমে আইয়ে বোট যায় না আমরা রাস্তা ঠিক করে দিই স্বল্প সময়ের মধ্যেই ঝুলন্ত তারের সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিলেও ভাঙ্গাচুরা সড়ক কবে ঠিক হবে সে বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলতে পারেননি স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এই তারগুলো যারা যে ইন্টারনেট ব্যবহার করতেছে যারা ডিস ব্যবহার করতেছে প্রয়োজন আমি তাদেরকে ডাকবো তাদেরকে দায়িকা যাতে মানে জনগণের কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয় এইভাবে আমি করার চেষ্টা করব এটা ভালো একটা উদ্যোগ হবে আগামী দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে এই অঞ্চলে উন্নয়ন কাজ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন ডিএসসিসির প্রধান নির্বাহী পঁচাত্তরটা ওয়ার্ডের কাউন্সিলরের জন্য কোটি টাকা প্রত্যেকের জন্য এক কোটি টাকা নিজস্ব অর্থায়ন থেকে আমরা আলাদা বরাদ্দ রেখেছি সুতরাং আমরা অন্যান্য যেমন এডিপি প্রকল্প বা কার্যক্রমের বাইরে ওই যার যার ওয়ার্ডে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যে কাজ তারা করতে চায় তারা সেটা করতে পারবে তারা প্রজেক্ট দিবে এবং সেই কাজগুলো আমাদের টেন্ডার দর্শকে নগরের যে কোনো দুঃখ দুর্দশা চিত্র তুলে ধরছে মাই টিভি আর এই দুঃখ দুর্দশা চিত্র তুলে ধরতে আমরা আসছি আপনার এলাকায় প্রতি বুধবারের এ আয়োজনে আপনারা থাকুন মাই টিভির সাথে সঙ্গে থাকব আমি এস এম খোরশেদ আলম দর্শক নিচে বেরোতে ফিরে এসে জানাবো পুলিশের হেফাজতে নারীর মৃত্যুর ঘটনায় বিক্ষোভে উত্তাল ইরান পুলিশের গুলিতে এক আন্দোলনকারী নিহত সিরিজের প্রথম টি টোয়েন্টিতে ভারতকে চার উইকেটে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া পাকিস্তানকে ছয় উইকেট হারিয়েছে ইংল্যান্ড আয়োজন করা হয় বিশ্ব নদী দিবস উপলক্ষে এক সেমিনারের এ সময় সেমিনারে জলবায়ু সংকট মোকাবেলায় নদীর গুরুত্ব সহ বাংলাদেশের নদীগুলো বাঁচানোর আহ্বান জানান আলোচকরা নদী বাঁচাও আন্দোলন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন জাতীয় সংসদের ডেপুটি স্পিকার মোহাম্মদ শামসুল হক টুকু সংবাদের এই পর্যায়ে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ পুলিশি হেফাজতে নারীর মৃত্যুর ঘটনায় বিক্ষোভে উত্তাল ইরান এক আন্দোলনকারীর মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ কুর্দিস্তান প্রদেশের গভর্নর ইসমাইল কোশা জানান বিক্ষোভকারীদের দমনে তৎপর সরকার আন্দোলনকারীদের ওপর নিরাপত্তা বাহিনী চড়াও হলে তিনজনের মৃত্যু হয় প্রাথমিক তদন্তে বেরিয়ে এসেছে বিক্ষোভস্থলে এলো পাতারি গুলি ছোড়া হয়েছে কিন্তু প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয় এক ব্যক্তির প্রাণহানির খবর রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয় স্বার্থান্বেষী একটি মহল শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে দেশে অসন্তোষ ছড়ানোর চেষ্টা করছে বলে দাবি করেছেন কুর্দি গভর্নর দখলকৃত পশ্চিম তীরে নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে ব্যাপক সংঘাতে জড়িয়েছে ফিলিস্তিনিরা সহিংসতায় একজন প্রাণ হারিয়েছে হামাসের অভিযোগ অন্যায়ভাবে তাদের এক শিশু নেতাকে নাবলুস থেকে গ্রেফতার করেছে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ ওই কমান্ডারকে দীর্ঘদিন থেকেই খুঁজছিল ইসরায়েল এদিকে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে গ্রেফতারের কারণ পরবর্তীতে জনসম্মুখে আনা হবে সন্ত্রাসবাদ দমন নীতিতে ফিলিস্তিনি ব্যর্থ দীর্ঘদিন এ সমালোচনা করে আসছে জাতিসংঘ এবং ইসরায়েল 
জেরুজালেমকে রাশিয়া সমর্থিত বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী ও মস্কোর নিয়ন্ত্রণে থাকা ইউক্রেনের চারটি অঞ্চলে গণভোটের আয়োজন করা হচ্ছে রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হতে এই ভোটের আয়োজন হচ্ছে বলে জানা গেছে এদিকে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের বৈঠকে বিশ্ব নেতারা ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়েছেন সম্প্রতি কয়েক মাস ধরে রাশিয়ার আগ্রাসন কিছুটা ধীর গতির এবং ইউক্রেন উত্তর পূর্বের কিছু অংশ পুনরুদ্ধার করেছে এখন পূর্ব ও দক্ষিণে রাশিয়ার সমর্থিত কর্মকর্তারা বলছেন যে তারা এ সপ্তাহে রাশিয়ায় যোগদানের বিষয়ে ভোট চান এর আগে দু হাজার চোদ্দ সালে ক্রিমিয়া দখলের জন্য গণভোটের আয়োজন করে সমালোচনার মধ্যে পড়ে রাশিয়া সংবাদের শেষ প্রান্তে আমরা যাবার আগে আরও একবার জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনামগুলো সাফ শিরোপা জয়ী নারী ফুটবলারদের বিমানবন্দরে রাজসিক সংবর্ধনা খোলা ছাদ বাসে বাফুফে নেওয়া হয় চ্যাম্পিয়নদের রাস্তায় উচ্ছ্বসিত জনতার উল্লাস দু সালের মধ্যে প্রতিটি ক্ষেত্রে পঞ্চাশ শতাংশ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়েছে বাংলাদেশ জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী আন্দোলনের নামে রাজপথে আবারও সন্ত্রাস সৃষ্টির পায়তারা করছে বিএনপি বললেন ওবায়দুল কাদের ভীতি প্রদর্শনে সরকার সিদ্ধ হস্ত অভিযোগ মির্জা ফখরুলে চলতি অর্থ বছরে ছয় দশমিক ছয় শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস দিয়েছে এডিবি মূল্যস্ফীতির হার থাকবে ছয় দশমিক সাত শতাংশ দর্শক এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ